안녕하세요 여러분 헤일리입니다 오늘은 클리오의 두 가지 비건 에어 쿠션들을 소개해 드리면서 전 색상 얼굴 발색도 보여드리도록 할게요 클리오의 두 가지 비건 에어 쿠션 세라마이드 벨벳 쿠션과 히알루론 세럼 쿠션이에요 조약돌이 바다와 바람을 머금듯 자연을 입은 실루엣과 섬세하게 각인된 비건 웨어 로고까지 군더더기 없는 구조가 비건 웨어 쿠션들을 더욱 돋보이게 하는 것 같은데요. 각 쿠션은 마그네틱 타입으로 쉽게 열리고 닫히는 구조를 가지고 있었고요. 퍼프는 물방울 모양으로 매우 부드러운 질감을 가지고 있었으며 양면을 모두 활용할 수 있을 것 같았어요. 보호캡을 열어보면 보호실이 단단하게 붙어 있었으며 쉽게 떼어내기 좋았습니다. 스펀지는 히알루론 세럼 쿠션에 스펀지가 좀더 말랑한 느낌이었고요. 히알루론 세럼 쿠션은 쫀쫀하게, 세라마이드 벨벳 쿠션은 부드럽게 발리더라고요. 피니쉬는 서로 약간 달랐는데요. 세럼 쿠션 쪽의 피니쉬가 좀더 광채가 나는 모습이었습니다. 두 쿠션은 핑크톤의 21호, 옐로우톤의 21호, 옐로우톤의 23호 이렇게 세 가지 쉐이드로 만나볼 수 있었는데요. 서로 발리는 느낌만 다를 뿐 톤의 차이는 크게 없어 보였고요. 세럼 쿠션 쪽이 좀더 광채가 도는 피니쉬라 약간 화사해 보일 수 있을 것 같았어요. 이렇게 클리오의 두 가지 비건 에어 쿠션을 비교해 봤는데요. 두 쿠션 모두 발림이 매우 좋은 편이며 무엇보다 밀착감이 상당히 좋은 편이어서 지속력 또한 무척이나 기대가 되더라고요. 지속력을 확인해 보기 전에 전 색상을 얼굴에 하나씩 발라서 전 색상 비교를 해본 뒤에 지속력 테스트까지 해보도록 할게요. 비건 에어 세라마이드 벨벳 쿠션 미백, 주름 개선 등의 기능과 함께 SPF 45, PA++의 자외선 차단 지수를 가지고 있어요. 비건 세라마이드 성분으로 겉은 보송하지만 당김없는 촉촉한 피부로 연출해주는 쿠션이죠. 2호, 란제리 핑크 베이스로 화사하면서도 생기가 감도는 톤을 가진 호수로 21호 피부에 잘 어울린다고 해요. 핑크 베이스라 그런지 평소 뉴트럴 21호를 사용하는 제 피부에는 조금 화사해 보였는데요. 평소 화사한 느낌의 21호를 선호하신다면 추천드릴게요. 3호 리넨 옐로우 베이스를 가지고 있는 호수로 21호 정도의 피부에 추천하는 호수라고 하는데요. 평소 뉴트럴 21호를 사용하는 제 피부에 알맞는 톤 같았고요. 아주 약간 노란기가 느껴지지만 무난하게 쓰기 좋았던 호수입니다. 4호 진저 진저 역시 리넨과 동일하게 옐로우 베이스를 가지고 있고요. 23호 정도의 피부에 추천한다고 해요. 발라보면 확실히 리넨에 비해 차분한 느낌이 들면서 어딘가 건강한 느낌의 피부 표현을 해주는 것 같았어요. 비건 웨어 히알루론 세럼 쿠션 미백, 주름 개선 등의 기능과 함께 SPF 45, PA++의 자외선 차단 지수를 가지고 있고요. 비건 히알루론산 성분으로 메마른 피부에 수분과 생기를 충전하여 건강한 피부로 연출해주는 쿠션입니다. 2호 란제리 핑크 베이스를 가진 호수로 앞서 보여드린 세라마이드 벨벳과 동일하게 21호에 추천하는 호수예요. 제 피부에는 약간 화사한 느낌으로 평소 20호를 사용하시는 분들께도 잘 어울릴 것 같았어요. 3호 리넨 리넨은 옐로우 베이스를 가진 호수로 란제리에 비해 비교적 차분한 느낌이 드는데요. 평소 21호를 사용하신다면 알맞을 호수로 뉴트럴 21호를 사용하고 있는 제 피부에도 잘 맞아서 가장 자주 사용하게 되는 호수입니다. 4호 진저 진저 역시 옐로우 베이스를 가진 호수로 23호 정도의 피부에 추천하고 있는 호수예요. 발라보면 확실히 차분한 느낌이 들지만 너무 어둡지는 않았고요. 약간 화사함이 느껴지는 23호를 좋아하신다면 추천드리고 싶습니다. 이렇게 하나씩 얼굴에 발라보면서 각 쿠션별 전 색상 얼굴 발색도 보여드렸는데요. 두 쿠션이 확실히 발림이 너무 좋은 편이었고요. 손등이나 팔 발색에서도 느꼈듯이 얼굴에서도 남다른 밀착감을 자랑하는 게 정말 큰 장점으로 다가오더라고요. 비건 제품이기 때문에 비건 화장품을 선호하시는 분들께 정말 추천드리고요. 평소에 비건 화장품을 선호하지 않으시더라도 워낙에 사용감이 좋기 때문에 많은 분들께 추천드리고 싶은 제품이었습니다. 그럼 이제 마지막으로 지속력 테스트를 하면서 영상을 마쳐보려고 하는데요. 쿠션 사용 전 토너 패드로 피부결을 정돈해 준뒤 수분 에센스를 두번 정도 레이어한 피부 상태로 쿠션들을 사용해 주었고요. 각 쿠션은 전체적으로 얇게 발라준 뒤에 잡티가 신경 쓰이는 부분에 한번더 레이어 해주면서 마무리했어요. 바르자마자의 모습은 매우 깔끔하면서도 매끈한 피부로 보이는데요. 모공이 신경 쓰이는 코 부분에 커버도 잘해주는 모습을 보이더라고요. 평소 사용하던 대로 사용하고 보니 두 제품의 커버력 차이가 조금 보이는 것 같았는데요. 커버력은 세라마이드 벨벳 쿠션 쪽이 조금 더 좋아 보였고요. 
아무래도 세럼 쿠션은 촉촉하면서도 피부결을 예쁘게 보이게 하는 쿠션이라 그런지 세라마이드 벨벳 쿠션에 비해 커버력이 약간 덜한 모습을 보이는 것 같았어요. 각 쿠션을 발라준 뒤에 시간을 두며 지속적으로 체크해봤는데요. 세라마이드 벨벳 쿠션의 경우 시간이 지날수록 피부에 밀착되며 예쁜 피부 표현이 되는 것을 볼수 있었고요. 히알루론 세럼 쿠션 역시도 시간이 지날수록 매끈한 첫 피부 표현 그대로 오랜 시간 지속됨을 볼수 있더라고요. 두 제품 모두 모공 커버를 잘해주며 주름 끼임이나 들뜸이 거의 느껴지지 않아서 만족스럽게 사용할 수 있었습니다. 이렇게 클리오의 비건 에어 쿠션 두 가지 한꺼번에 소개해드리면서 각 쿠션별 전 색상 얼굴 발색, 지속력 비교까지 해봤는데요. 사실 처음에는 케이스가 예쁘게 생겨서 한번 써보고 싶다라는 생각만 했었는데 막상 사용해보니까 사용감이 너무너무 좋더라고요. 평소에 커버력이 어느 정도 있고 살짝 보송한 세미웨트 피니쉬를 좋아하신다면 세라마이드 벨벳 쿠션을 추천드리고 싶고요. 촉촉한 발림과 함께 매끈한 피부 표현을 원하신다면 히알루론 세럼 쿠션을 추천드리고 싶어요. 오늘 영상 여기까지고요. 오늘 영상도 즐겁게 보셨길 바라면서 영상 좋으셨다면 좋아요 부탁드리고요. 구독 잊지 마시고 댓글도 하나씩 달아주세요. 그럼 전 다음에 다른 영상으로 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음에 또 볼게요. 안녕!